Hindi magkakaroon ng lockdown or quarantine ang mga um Hola amigos, welcome back to our YouTube channel. Hola amigos. So for today's video po ay pag-uusapan natin ang latest update dito sa Comunidad de Madrid regarding sa mga COVID issues at saka sa mga bagong panukala or mga bagong rules na inilabas ng President of Comunidad de Madrid. So yan. So isa sa mga naging haka-haka nitong mga nakaraang araw ay ang tinatawag na selective confinement. So ang selective confinement po, ang ibig sabihin nito ay magkakaroon ng random, well not really random, kundi magkakaroon ng lockdown or quarantine ang mga um, distrito or mga lugar dito sa Madrid na may mga matataas na cases ng COVID. So ngayong araw na ito ay naliwanagan na po ang lakas. Ngayon ay lumabas sa TV at nagsalita na ang President ng Comunidad de Madrid at inilathala na nga nila ang mga bagong medidas or bagong measures na kailangan nating sundin anti-COVID. So, ano-ano nga ba ang mga pagbabago nito? Isa sa mga pinakang um, malaking pagbabago ay ang tinatawag na um, ang 37 Zonas Sanitarias. So these are the 37 spots na merong mga high or napakataas na COVID cases. So ito po, ang ibig sabihin po nito ay ito yung mga zone na merong 1,000 or more than 1,000 cases for every 100,000 habitants. So dito pa sa screen ay makikita ninyo kung ano-ano nga ba ang 37 spots or hot spots ng COVID dito sa screen. So, ano-ano ang mga bagay na pwede at hindi pwedeng gawin kapag ikaw ay nakatira sa isa sa mga hot spot ng COVID dito sa Madrid. So, ang number one na dapat mo malaman ay hindi ka maaaring lumabas or even pumasok sa mga hot spots na yan. However, meron po tayong exception. So, mga exception na ito ay kung ikaw ay, for example, kailangan pumunta sa trabaho, kailangan pumunta sa hospital, kailangan um, magbantay or mag-alaga ng um, a person na dependent sa sa'yo, mapamatanda or mapabata man yan. Or if not, kapag kailangan yung bumili ng essential or important goods or items na kailangan ninyo. So, kapag hindi po or hindi justified ang paglabas nyo ng inyong district or ang paglabas nyo sa hotspot na yan, ay maaari po kayong mamultahan ng polisiya civil or ng guardia civil. So, ang guardia civil po ang magiging in charge sa pagbantay upang mapatupad or may sakatuparan ang mga bagong rules na ito. So, aside from that, aside from the random or selective confinement, magkakaroon din po ng malaking pagbabago pagdating sa mga commercial establishments, lalong-lalo na po sa mga restaurants. So, napaka-importante po na yung mga kababayan natin dito na mayroong mga restaurante na malaman ninyo ang mga bagong rules na ito. So, number one po dyan ay ibababa po nila from 60% ng inyong maximum capacity ng down to 50% na lamang. Ibig sabihin po nito, 50% na lamang ng inyong total capacity ang maaari nyong i-cater sa loob ng inyong restaurant. And aside from that, ang bara or ang bar kung saan pwede rin mag-consume ang inyong mga client ay muli na pong ipinagbabawal. So, kailangan na po nating i-close uli ang ating mga bar dahil hindi na po muling pwedeng mag-consume ng mga pagkain or any drinks sa inyong mga bara. Aside from that po, um, I think lahat naman tayo ay aware na kailangan po na yung mesa natin from one table to the next ay may distansya na 1.5 meters. So, hindi lang po yan ang nire-request nila. Sinasabi rin nila na dapat sa mismong mesa ang distansya ng isang upuan mula sa susunod na upuan ay kailangan 1.5 meters din. So, para mag nila na masusunod dito, ngayon po, ang sinasabi nila, starting Monday, ang maximum allowed of person na lamang sa isang mesa ay anim. 
So, from 10, naging down to 6 na po ngayon ang pwedeng umupo sa isang mesa. So, hindi na po pwede ang 10, okay? And, um, siguro, ito yung masasabi natin, pinakang big deal. Hindi lang para sa mga restaurants, kundi maging para sa mga ibang establishment na nakadepende sa nightlife. Kasi, starting Monday, ang maximum time na allowed na magbukas ang kahit anong establishment ay hanggang 10 p.m. na lamang po. So, narinig nyo po yan. Hanggang 10 p.m. na lamang po tayo pwedeng mag-operate starting Monday. And pagdating ng 10, kailangan nakaklose na po tayo. So, very important po yan na malaman ng lahat. So, 10 p.m., everything or everybody should close their business. So, bukod po yan sa mga importante pagbabago na gaya niyan, ay isasara na rin po ang mga parke, ang mga um, parke infantiles, at even yung mga hardiness. So, or hardiness or yung mga garden. So, lahat ng po yan ay isasarado na nila for public use. So, bawal na po tayong pumunta sa parke, bawal na po tayong um, pumunta sa mga gardens. So, muli po itong isasarado ng komunidad ni Madrid. And, um, that's it. That's the main um, changes talaga na ini-announce ngayong araw na ito. And once again, sinasabi ko po sa lahat na um, maaaring nabitaw na nila or nasabi na nila, na nila ito Pero hanggat hindi po ito lumalabas sa BOCM or Bulletin Official de Comunidad de Madrid, ay hindi pa po final ang desisyon na ito. Ay hindi pa po final ang desisyon na ito. Uh, masasabi natin na um, almost final na, almost sure na na ito na nga ang mangyayari. Pero hanggat um, hindi ito na ilathala or na isulat sa BOCM, ay hindi pa rin po ito legit or hindi pa rin ito um, 100% effective. So again, mag-uumpisa po ito sa Monday, September 21, 2020 from 12 a.m. midnight. So, yan. So yan, yan na nga po yung mga bagong changes na mangyayari ngayon. At sana po kung nagustuhan nyo ang video na ito and if meron na naman kayong mga bagong natutunan mula sa Ola Amigo, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Ola Amigo. At saka meron din kami isa pang Facebook page na Ola Amigo Events and Tours. So pakilike din po yan para updated kayo sa mga iba't ibang services na ino-offer namin. So hanggang dito na lamang po, hanggang sa muli, and hasta luego amigos!